这个长得一张娃娃脸的小哥哥是一个富二代，平时嚣张跋扈爱谁谁，没想到后来却变成了全国搓澡冠军。大家好，我是大白话，今天我要跟大家讲的这部电影叫做《沐浴之王》。不要说，咱们来看电影吧。这部电影说的是啥呢？说呀，那是发生在不知道啥时候的故事。咱们的男主就是号称大保健一哥的乔三，在这里我们叫他三哥。三哥是一个开澡堂子的，也是澡堂子的搓澡工。现在澡堂子也不咋样，还欠了一屁股债，完全可以这么说，一贫如洗，家贫四壁。这一天呢，三哥来活了，有人来找他去搓澡。毕竟三哥搓澡的手艺也是远近闻名。万万没想到，请他搓澡的竟然是一个富二代，在这里我们叫他二愣子。二愣子是当地洗浴龙头企业的公子，心高气傲。结果在三哥这里被说的那是一文不值，所以就发生了冲突。不但不给钱，还把三哥整到河里。三哥的小暴脾气能受得了吗？只能用江湖找台阶大法说了一句：“别让我再看见你。”其实大家都知道，我们一般说这话的时候，就算下次再见到的话，也没啥作为。正所谓多行不义必自毙，报应来得太快。二愣子玩滑翔伞的时候出了意外，正好掉进了三哥门前的大河里。由于河水太急，二愣子脑子被撞坏了。第二天，三哥带着奶奶去看病，顺便看看自己的手。事情呢，还真就这么巧了。二愣子也在医院里，只不过现在真的变成了二愣子，身体运动能力啥的都没事就是暂时的失忆了，不知道自己是谁，爹妈是谁。这个病啊，就好像《拆弹专家二》里的潘成峰似的。更加让人心寒的是啥呢？二愣子表哥来了之后，竟然说不认识，这明显是想趁着机会上位夺权呢？难道豪门都这样吗？三哥看到之后很高兴，活该你小子也有今天。但可是他的手被二愣子之前整受伤了，家里的洗澡堂子没有生意，还打算卖个好价钱，所以三哥也是一不做二不休，直接认领了二愣子。正好啊，家里缺一个苦力，正好呢自己是被他整受伤的。就这样，二愣子跟三哥回家，三哥自称是他的亲哥哥，家里还有一个奶奶，父母去世的早，最小的妹妹还在上学。虽然二愣子有点不敢相信，那玩意儿谁让你失忆了呢？三哥家里的条件确实差点，不过也比你表哥不要你强多了。既来之则安之，三哥一边忽悠二愣子，一边传授搓澡绝学。毕竟自己的澡堂子有生意了，才有被收购的价值。就这样，三哥被搓坏了好几层皮之后，二愣子也算是可以干活了。在这个期间，二愣子也曾怀疑过三哥的身份，还好三哥也是一个小机灵鬼，让自己的妹妹帮忙，用现在比较火的换脸软件制造出一种成年的回忆。不瞒大家说，我看过很多换脸的小视频，你们都懂的。当然了，刚开始相处的这段时间里，二愣子也是慢慢的接受了三哥就是自己亲哥哥的事实。他们之间也发生了不少的事情。正所谓患难见真情，三哥在客厅玩的时候得罪了大哥，把人家四千块钱一瓶的酒喝了，结果二愣子就说是假酒，让他们找客厅赔三倍。还真别说，歌厅确实赔偿三倍现金。不过在回家的路上，歌厅老板就找人收拾三哥和二愣子，打假有危险，你命必须硬。让我不由得想起王海老师，希望王海老师命是真的硬。兄弟两个人被人家收拾了，感情又升温了。而且后来还知道，原来想当年三哥也是一个人物，他曾经是全国搓澡技能大赛的冠军，本来应该前途一片光明，到现在至少能当个搓澡导师了。没想到遇人不淑，被自己的同学骗了，欠了一屁股饥荒，从此一蹶不振。没关系，二愣子虽然傻傻的，但可是思想还是很前卫的。他要对整个洗澡堂子进行大升级，而且还把之前来谈收购的老板给轰走了。就算三哥气得够呛，那也没招啊，都是你自己作的。在二愣子的设计下，澡堂子变成了夜店风格。现在没有宣传咋整啊？啥事儿你都得宣传，是不是？正好前一阵来洗澡的大兄弟们都能帮忙，一时间洗澡堂子那是非常的火爆。歌厅遇见的大哥负责现场气氛，那小哥唱的《我要是在池子里泡澡》，估计都在尿里面。但可是你还真别说，这种新风格的澡堂子很受欢迎，成为了网红打卡地，吸引了很多很多的顾客。你澡堂子火了，人家收购的人肯定不高兴，所以就制作了一个视频，黑他们的澡堂子没有正式的搓澡工。本来刚刚有点希望的澡堂子又凉了，这可咋整啊？正好新的搓澡技能大赛又开始了，如果能拿个冠军，澡堂子的招牌就又可以了。三哥有伤在手，不能参加比赛，所以希望都在二愣子身上，那就开始吧。虽然现在二愣子已经学会了一些三哥的皮毛，但可是这远远不够。要想在大赛上拿到冠军，还需要努力。三哥带着他开始进行修行，搓澡的手法来自民间，要柔中带刚，刚中带柔，刚柔并进，才能练得绝世的搓澡大法。在三哥的特训这段日子里，二愣子也是肉眼可见的进步，完全可以这么说，现在的实力已经超过了三哥。本来以为一切都会很好的时候，二愣子以前的助理找到了他，一切都要回到从前。原来呀，都是假的，自己是个富二代，活生生的让你训练成搓澡工。二愣子很生气，在二愣子离开的时候，我发现一个破绽，他这个迈巴赫是假的，是奔驰 S 改的。车后门啊，有一个迈巴赫的标志，轮毂呢也是改的，后门的小窗在门上，这就是改的迈巴赫。不信大家可以去懂车帝 APP 上看看迈巴赫车窗就知道了。当然了，我们不要在意这些细节，反正二愣子虽然走了，其实人家心里也挺难受。
。毕竟在这段时间里，也是找到了家的感觉，回到了以前的生活，但是生活习惯还是被改变了。看着自己以前在澡堂子里的生活，也会笑得很开心。所以二愣子还是要决定要去参加比赛，代表三哥澡堂子。他的表哥就不高兴了，你能不能不扯淡？你是不是在那个破医院自杀了？这回二愣子才知道一切，原来你早就知道我出事了，你这是故意让我自生自灭呀！表哥一看事情都到这个地步了，只好把他锁起来。还好啊，在助理的帮助下，二愣子也是逃了出去，顺利的参加了搓澡比赛。奶奶和妹妹也都来到现场观看比赛。至于三哥，正在家里等着收购澡堂子的老板们。其实啊，收购整个小镇的澡堂子也是表哥的主意，因为他要在这里弄温泉小镇，收购所有的澡堂子是想垄断。这些手下都是大表哥的人，参加比赛的二愣子也是不负众望，前期非常的强势，搓澡这一块技法、手法、力道都没得说，把现场的评委都看得目瞪口呆。还真有搓澡的评委，这年头啥玩意儿都能当评委了。第一局二愣子赢了，把人家都给搓睡着了，大表哥请来的高手都不敢相信，小伙子有两下子。马上开始第二局推油大保健，高手那边大开大合，看上去好像很爽，有种打泰拳拳拳到肉的刺激感。二愣子是用中国古法推油，用各种重要之作，也是非常的讲究。可惜还是太年轻，注意力不集中，还把自己的手烫伤了，这扯淡不？所以第二局高手赢了，马上就要开始第三局按摩，大家都去按摩过吧？按舒服了是真的可以舒筋活血，贼拉的舒服。但可是三哥那边就不是很舒服了，因为看到二愣子去参加比赛，澡堂子又不想卖了。结果被人家老板和手下一顿削，不过还好，最后自己的朋友们都来了，这才救下三哥。再回到比赛现场，二愣子只剩下一只手能动，另外一边的高手按摩手法惊天地泣鬼神，用手拍出的频率就好像一场交响乐一样，节奏感十足，让现场所有观众都享受其中。二愣子只能用从三哥那里学来的招数，一只手按摩，对客人的穴位进行各种打击。就好像中国功夫一样，博大精深，深不可测。厕所有门，门里有人，人头马面，面面俱到。好了，我接不下去了，反正是真的非常厉害。按摩完之后，客人好像被打通了任督外脉。总之就是一句话，他们贼拉的通透。三哥被抬到了现场，正好见证了新王的诞生。最终，二愣子成为了新一代的搓澡之王。其实我觉得，搓澡之王确实没啥用，你搓澡还能比人家贵多少啊？是不是？最后的最后，有了二愣子的支持，他们的澡堂子都开到国外了，真是有出息啊！电影呢就结束了。这部电影告诉我们一个啥道理呢？三百六十行，行行出状元。我们都有实力去当赖床之王、睡觉之王、放屁大王、能吃之王。好了，为了成为放屁之王，我先放没镜，么么哒。